ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗಚಂದ್ರ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದಂತಹ ಕನ್ ಕದಡಿದ ಸಲೀಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದು ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನವಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಮ ಅವನ ಸೈನ್ಯ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಮತ್ತು ರಾಮನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೀತೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಸೊಕ್ಕಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಶೃಂಗಾರಮಯವಾದ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಬಾರದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೀತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಮೊದಲೇ ಹೆದರಿದ್ದಂತಹ ಮೊದಲೇ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸೀತೆ ರಾವಣನ ಈ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ವಿಹ್ವಲೀಭೂತ ಚಿತ್ತೆಯಾಗ್ತಾಳೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರುಣಿಸುವುದಾದರೆ ರಾ ರಘುತನೂಜನ ಆಯು ಪ್ರಾಣಂ ಬರೆಗಂ ಬಾರದಿರೇನುತ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಆಯಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದವರೆಗೂಗೂ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳು ಧೈನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ ಆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಆ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾನಕಿ ಮೂರ್ಚಿತೆಯೇ ದಶಾನನ ಅನುಕಂಪೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕರುಣಿಸಿ ತನ್ನ ತಾನೇ ಪಳಿದುಳಿದು ಕರ್ಮಾದೀನ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ದುರಗ ದುಷ್ಪರಿಣಿತಿ ಜಾನಕಿ ಮೂರ್ಛಿತೆಯಾಗಿ ದಶಾನನನ್ ಅನುಕಂಪೆ ಪುಟ್ಟಿ ದಶಾನನಂಗೆ ಅನುಕಂಪೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕರುಣಿಸಿ ತನ್ನ ತಾನೇ ಪಳಿದುಳಿದು ಕರ್ಮಾಧೀನ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ಧುರಗ ದುಷ್ಪರಿಣಿತಿಯಂ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಜಾನಕಿ ಮೂರ್ಛಿತೆಯಾಗೆ ರಾವಣನ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾದಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ದಶಾನನನ್ ರಾವಣನು ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕರುಣಿಸಿ ಅನುಕಂಪ ಕರುಣೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಕರುಣೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಾನೇ ಪಳಿದುಳಿದು ಪಳಿದುಳಿದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಪಳಿದುಳಿದು ಅಂದರೆ ದೂಷಿಸುವಂಥದ್ದು ದೂಷಿಸು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದೂಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ಒಲಿಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬಯಸಿದ್ದ ರಾವಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಆತ ಗಮನಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ಪಳಿದುಳಿದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡು ದೂಷಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮಾಧೀನ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ದುರಗ ದುಷ್ಪರಿಣಿತಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ದುರಗ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪ ದುರಗ ದುಷ್ಪರಿಣಿತಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಕರ್ಮಾಧೀನಾಗಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೃತ್ಯ ಆ ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ರಾವಣನೇ ಆದ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಅರಿವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜಾನಕಿ ಸೀತೆ ಯಾವಾಗ ಮೂರ್ಛಿತಳ ಮೂರ್ಛಿತಳಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳೋ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸೀತೆಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮೋಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಕರುಣೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಎದುರೇ ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾದಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿ ತನ್ನಂ ತಾನೇ ಪುಳಿದಿಳಿದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಆತ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡು ದೂಷಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ದೂಷಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮಾಧೀನ ಈ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾದೆನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಗ ದುಷ್ಪರಿಣಿತಿಯಂ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ರಾವಣ ಮೂಲತಃ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವನೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕರುಣೆಯ ಅನುಕಂಪಗಳಿಗೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕದಡಿದ ಸಲೀಲಂ ತಿಳಿವಂದೇ ತನ್ನಿಂ ತಾನೇ ತಿಳಿದ ದಶವದನಂಗೆ ಆದುದು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸೀತೆಯೊಳ್ಳು ಉದಾತ್ತನೊಳ್ ಪುಟ್ಟದಲ್ತೆ ನೀಲಿರಾಗಂ ಈ ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ತನ್ನಿಂ ತಾನೇ ತಿಳಿದ ದಶವದ ನಂಗೆ ಆದುದು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಸೀತೆಗಳು ಉದಾತ್ತನೊಳ್ ಪುಟ್ಟದಲ್ತೆ ನೀಲಿರಾಗಂ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣನ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈ ಪದ್ಯ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕದಡಿದ ಸಲಿಲಂ ತಿಳಿವಂದದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕದಡಿದ ಕದಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಸರು ಗದರು ಆಗಿರುವಂಥ ಸಲಿಲಂ ನೀರು ದ್ರವ್ಯ ತಿಳಿವಂದದೆ ತಿಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ಕದಡಿದ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೊಳ ಆ ಕೊಳದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಕೊಳವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಸರಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಆ ಕೊಳ ಕೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಕೆಸರಿನ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕದಡದ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗುವಂತೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ತಿಳಿದ ದಶವದ ನಂಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಹೌದು ಯಾರು ಕೂಡ ರಾವಣನ ರಾವಣನ ಎದುರು ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ನೀನಿಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ತನಗೇ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ತನ್ನಿಂ ತಾನೇ ತಿಳಿದ ದಶವದ ನಂಗೆ ಆದದು ರಾವಣನಿಗೆ ಆಗದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿರಾಗಿಯಾದ ಆತ ಯಾರ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿತು ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದನೇ ಆತ ಹೊತ್ತು ತಂದದ್ದು ಆದರೆ ಎಂದಿಗೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾದಳೋ ಅವನಿಗೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತೋ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿದೆ ಕದಡಿದ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗುವಂತೆ ಆ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಕರದೂಷಣರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾವಣ ಪುಷ್ಪಕವ್ಯಾಮಾನದಲ್ಲಿ
ಆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಚಂಚಲಚಿತ್ತವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪದ್ಮಪತ್ರ ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಿಂದು ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಚಲನೆ ಉಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಯಿತು ಅಂದು ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಆಗ ಕದಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹಿತಗೊಂಡಾಗ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಕದಡಿ ಹೋದ ನೀರಿನಂತಾಗಿತ್ತು ಕೊರದಂತಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹತಗೊಂಡಿದ್ದನೋ ಅಂದಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕೊಳ ಕದಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಈಗ ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ತಂದುಕೊಂಡಂತಹ ರಾವಣ ಈಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಾನೇ ತಿಳಿದ ದಶವದ ನಂಗೆ ಆದುದು ವೈರಾಗ್ಯ ಸೀತೆಯೊಳ್ಳು ನೋಡಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಗಿಸ್ಕರ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕವಿ ಉದಾತ್ತನೊಳ್ ಪುಟ್ಟದಲ್ತೆ ನೀಲಿ ರಾಗಂ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನು ನೀಲಿ ರಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನೀಲಿ ರಾಗಂ ಅಂತಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾದ ನೀಲಾಗಾಸದ ನೀಲಾಗಸದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವನು ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ನೀಲಾಗಾರ ನೀಲಾಗಾರ ಅಂತ ನೀಲಿಗಾರ ಅಂತಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾವಣ ಉದಾತ್ತನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೋಹಿತನಾಗೇ ಇರ್ತಿದ್ದನೆ ಹೊರತು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೀತೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಈತ ಮೋಹಿಸಿದ್ದ ಈಗ ಕಣ್ಣೆದುರು ಮೂರ್ಛಿತಳಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ರಾವಣೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ ನನ್ನ ನನ್ನಂತಹ ಪುರುಷನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷನ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೆಂತಹ ಒಂದು ಕಠೋರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಲ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮರೆತ ತನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಮರೆತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ ಇಂದು ತನ್ನ ಅರಿವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉದಾತ್ತರಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುವುದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಉದಾತ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತತೆಗೊಂಡು ಅವನು ಬೇರೊಂದು ನೆಲೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪದ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕದಡಿದಂತಹ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗುವಂತೆ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಯಿತು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಾನೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಹ ರಾವಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಮೊದಲು ಸೀತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೋಹ ದೂರವಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ರಾವಣನನ್ನು ಕವಿ ಉದಾತ್ತ ಚೇತನ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಉದಾತ್ತನೊಳ್ ಪುಟ್ಟದಲ್ತೆ ನೀಲಿ ರಾಗಂ ಉದಾತ್ತರಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲವೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸರಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕವಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪತ್ತು
ಸಂಧ್ಯಾನುರಾಗ ಸಂಜೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಸಂಜೆಯ ಅನುರಾಗದಿಂದ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಮೋಡಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ತದನಂತರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯಥೆ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಂತ ಹೊಂದಿದಂಥ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಜೆಯ ಕಾಲವಾಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಮೋಡಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತ ಸೂರ್ಯನಾಗಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ ತದನಂತರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅಂಶವನ್ನು ರಾವಣನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪತ್ತು ಬಿಡದಿರ್ದನೇ ರವಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೇ ರವಿ ಪತ್ತಿದ ಸಂಧ್ಯಾನುರಾಗಮ ಸಂಧ್ಯಾನುರಾಗ ಸಂಜೆಯ ಅನುರಾಗಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಕವಿದುಕೊಂಡು ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಳಂಕವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಮೋಡಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿದವಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಂಟಿರುವಂತಹ ಸಂಜೆಯ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಆತ ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೇ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತೆಯೇ ರಾವಣನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸೀತೆಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಮೋಡಗಳು ರಾವಣನನ್ನು ಕವಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸೀತೆಗೆ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವೆಂಬ ಮೋಡಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಈಗ ರಾವಣ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೇ ಸೂರ್ಯನು ತನಗೆ ಅಂಟಿದಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾನು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮನದಳಿಪಿಂದ ಎತ್ತಾನು ಪೊಲ್ಲೆ ನಿಪುದ ಪೊಲ್ಲೆ ನಿಪುದ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮನದ ಅಳಿಪಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಳಿಪು ಅಂತಂದರೆ ಎತ್ತಾನು ಉತ್ತಮನಾಚರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪತ್ತು ಬಿಡದಿರುದಪ್ಪನೇ ಅಂತಂದರೆ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೋಹಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತದನಂತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಆತನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಉತ್ತಮನಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮೋಡಗಳು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಾವೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟತನವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದು ಆ ಮೋಡಗಳು ಸರಿದು ಹೋದಂತೆ ಆ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪದ್ಯ ನಮಗೆ ದರ್ಶಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಕೆಟ್ಟತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಟ್ಟತನದ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸಿನ
ಮನದೊಳಗೆದ ಕಾರುಣ್ಯ ರಸಮೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸುದು ಕದಾಡಿದ ಸಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿ ಬಂದದೆ ಪತ್ತು ಬಿಡದಿರದನೆ ರವಿ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾದ ರಾವಣ ಅಂತೂ ಮನದೊಳಗೆದ ಕಾರುಣ್ಯ ರಸಮೆ ಯಾವ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣ ರಸ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮನದೊಳಗೆದ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯ ರಸವೇ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದಂಥ ಕರುಣ ರಸವೇ ಸೀತೆಯೊಳ್ ಆದ ಅನುರಕ್ತೆಯಂ ಖರ್ಚಿ ಕಳೆವುದು ಯಾವಾಗ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಮೂಡಿತೋ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂಡಿದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಸೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅನುರಕ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮೋಹ ಮೋಹ ಖರ್ಚಿ ಕಳೆವುದು ಖರ್ಚಿ ಕಳೆ ಅಂತಂದರೆ ತೊಡೆದು ಹಾಕೋದು ಯಾವಾಗ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಮೂಡಿತೋ ಆ ಮೂಡಿದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಮೋಹ ತೊಡೆದು ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚಿ ಕಳೆವುದು ಆ ಮೋಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾವಣ ಈಗ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯ ರಾವಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಿತಿಯುಳ್ಳ ನಿಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ರಾವಣನಾಗಿ ನಿಂತು ಸ್ವಕೀಯ ಸ್ವಕೀಯ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆಪ್ತರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಕೀಯ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆಪ್ತರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ತ ಪುರುಷ ಪರಿಷ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂತಿನ್ನು ಈಗ ರಾವಣ ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ತನ್ನ ಆಪ್ತರನ್ನ ಪುರುಷರನ್ನ ಇದು ಇಡೀ ಪರಿಷಹವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ವ್ಯಾಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ರಾವಣ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಆಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಕೆಯ ಆಕೆ ರಾಮನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಗುಣಪರಿಪಾಲನಾರ್ಥಂ ಯನಗಂ ಬಗೆದೂರಿದಳಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯಭೂಷಣ ವಸನ ಅಂಗ ರಾಗಮಲ್ಲದೆ ಖೇಚರ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತೃಣ ಸಮಾನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಳ್ ಈ ಸತಿಯು ಮೊದಲಾಗೆ ಪೌರುಷ ಪ್ರಣಯಿ ಇಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನೇ ಗುಣಹಾನಿಯನ್ ಎನ್ನ ಪಾಪದಿ ಗುಣಪರಿಪಾಲನಾರ್ಥಂ ಯನಗಂ ಬಗೆದೋರಿದಳಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ ವಸನ ಅಂಗ ರಾಗಮನ್ ಒಲ್ಲದೆ ಖೇಚರ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತೃಣ ಸಮಾನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಳ್ ಈ ಸತಿಯು ಮೊದಲಾಗೆ ಪೌರುಷ ಪ್ರಣಯ್ ಪೌರುಷ ಪ್ರಣಯ್ಯನ್ ಇಂತು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವೆನೆ ಗುಣಹಾನಿಯನ್ ಎನ್ನ ಪಾಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ರಾವಣನ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುಣಪರಿಪಾಲನಾರ್ಥಂ ಗುಣಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೀತೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅತೀವವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ರಾಮನನ್ನೇ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೀತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀತೆ ಗುಣಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೀತೆ ಗುಣಪರಿಪಾಲನಾರ್ಥಂ ಯನಗಂ ಬಗೆದೋರಿದಳಿಲ್ಲ ಎಂತಹ ಸದ್ವಿನಿ ಆತೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆ ರಾಮನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಗೆದೋರಿದಳಿಲ್ಲ ಬಗೆದೋರು ಬಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಚಿಸು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನಸ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ರಾವಣ ಆಕೆಯನ್ನು 
ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆದರೆ ಆ ಸೀ ಸೀತೆ ಸದಾಕಾಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾವಣನ ರೂಪ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹುಲ್ಲಿನ ಗರಿಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವಳು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಪರಿಪ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುಣಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೀತೆ ಸದ್ವಿನಿಯಾದಂತಹ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದಂತಹ ಸೀತೆ ನನಗೆ ಬಗೆದೂರಿಗಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಆಭರಣಗಳು ಆಭರಣಗಳು ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ ವಸನ ವಸ್ತ್ರ ವಸ್ತ್ರ ಅಂಗ ರಾಗಮಮನ್ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂಗ ರಾಗಮಮನ್ ಒಲ್ಲದೆ ಒಲ್ಲದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು ನೋಡಿ ರಾವಣ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷನಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆತ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ ದೇಹಕಾಯವುಳ್ಳವನು ಅಗಲ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಎದೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹವನು ಆ ಸುಂದರ ಕಾಯವುಳ್ಳಂಥವನು ಅಷ್ಟು ಸುಕೋಮಲನಾದಂಥವನು ಜೊತೆಗೆ ವೀರ ವೀರತ್ವ ಪೌರುಷ ಪೌರುಷತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂಥವನು ಅಂತಹ ರಾವಣನಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಖಿಯರು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾವಣನ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯ ಯೌವನ ಪೌರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಒಲಿದು ಬಂದವರು ಅಂತಹ ರಾವಣನ ಅಂತಹ ರಾವಣನನ್ನೇ ಅಂದರೆ ರಾವಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಭರಣ ವಸ್ತ್ರ ಒಡವೆಗಳು ನನ್ನ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಒಲ್ಲದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳೊಂದು ಚೂರು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸೀತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಡವೆ ಆಭರಣ ಅಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೃಂಗಾರ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಹವಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸೀತೆಗೆ ಅಂಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾಮನೇ ಎಂಥ ಒಡವೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾಮನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣನ ಆ ಏನು ವಸ್ತ್ರ ಒಡವೆ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು ಅವನ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಖೇಚರ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಖಮನನುಭವಿಸನೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೀತೆ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಕೇಚರ ಕೇಚಂದ್ರ ರಾವಣ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತೃಣ ಸಮಾನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಳು ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಕೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಳು ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಸತಿಯಂ ಇಂತಹ ಸದ್ವಿನಿಯಾದಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಾಗೆ ಮೊದಲಾಗೆ ಯಾರು ಪೌರುಷ ಪ್ರಣಯಿ ಪೌರುಷ ಪ್ರಣಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನೇ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನೇ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳಾರ್ತ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವನು ಆದಂತಹ ರಾವಣ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಪೌರುಷ ಪ್ರಣಯಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಸದ್ವಿನಿಯನ್ನು ಇಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನೇ ಗುಣಹಾನಿಯನ್ ಎನ್ನ ಪಾಪದಿಂ ಈ ರೀತಿ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಹಾನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಳಂಕ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿದೆ ಗುಣ ಹಾನಿಯನ್ ಎನ್ನ ಪಾಪದಿಂ ನನ್ನದೇ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ನನ್ನದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ಆತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾವಣ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೀತೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೀತೆಗೆ ತನ್ನ ಗುಣವೇ ತನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಗುಣ ಪರಿಪಾಲನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಆತ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ ವಸನ ಅಂಗ ರಾಗಮಮನ್ ದಿವ್ಯವ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವಸ್ತ್ರ ಒಡವೆ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು
ഇവരം പ്രാണപ്രിയരം നവമില്ലേ കർമ്മവശമേ നവമനെ കന്തർപ്പ വിമോഹതി അകൽചിതൻ അവിവേക്കി എന്ന കുലത പെമ്പിനളിവനകം ഇവറം പ്രാണപ്രിയരം നവമില്ലതെ കർമ്മവശമേ നവമെനെ കന്തർപ്പ വിമോഹതി കന്തർപ്പ വിമോഹതി അകൽചിതൻ അവിവേക്കി എന്ന കുലത പെമ്പിനളിവനകം ഏൻ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾವಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರು ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸೀತೆಯರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರು ಆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತಹವರು ಆ ಸೀತೆ ರಾಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರಂ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರು ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರು ಅವರಿಬ್ಬರು ನವಮಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವಶಮೇ ನವಮೇನೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರಾಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅವರಿಬ್ಬರು ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನವಮಿಲ್ಲದೆ ನೆವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ನೆಪ ನೆವ ಅಂದ್ರೆ ನೆಪ ನೆಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ರು ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ವಶಮೇ ನವಮೆನೆ ಕರ್ಮ ವಶವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಏನು ಅವರಿಬ್ಬರು ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕರ್ಮ ವಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧಿಯೇ ವಿಧಿ ವಶವೇ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೀತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರು ಅವರಿಬ್ಬರು ದೂರವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಧಿಯೇ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆಯೇನು ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯರಿಬ್ಬರು ದೂರವಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾರ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗಾಗಿದ್ದು ಕಂದರ್ಪ ವಿಮೋಹದಿಂದ ಅಗಲ್ಚಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ರಾವಣ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕಂದರ್ಪ ವಿಮೋಹದಿಂದ ಕಾಮದ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಕಂದರ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನ್ಮತ ಮನ್ಮತ ಮನ್ಮತನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ನನ್ನೊಳಗಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಅಗಲ್ಚಿದೆ ಅಗಲಿಸಿದೆನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಅಗಲ್ಚಿದೆ ಅವಿವೇಕಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಅವಿವೇಕಿ ಎನ್ನ ಕುಲದ ಪೆಂಪಿನ ಅಳಿವೆನಗಮ್ ಪೆಂಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಿಮೆ ಹಿರಿಮೆ ನನ್ನ ಕುಲದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನ ಅದನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಎಂತಹ ಅವಿವೇಕಿ ಎಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾವಣ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರು ಅವರಿಬ್ಬರು ದೂರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಮ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಿಧಿಯೇ ದೂರವಾದಂತೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೂರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂತಹ ಅವಿವೇಕಿ ನಾನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯರಿಬ್ಬರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆ ನನ್ನ ಕುಲದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ತತ್ಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ದಶರಥನಿ
आशा मुखम पुदे दुर्यश पटहरव दुर्यश पटहरव नी रामन अगलचि तंद रामन अगलचि तंद आनिगे इनितु दुखम पुटे काम व्यामोहदि आशा मुखम पुदे दुर्यश पटहरव नोड़ कड़ी साल मोदल के गमन दुर्यश पटहरव दुर्यशस् अपयशस् दुर्यश अरे अपयशस् पटह रव पटह अरे भेरी नाद रव अरे शब्द इतना अपयशस्सु एंब रावणन अपयशस्सु एंब भेरी नाद भेरी नाद शब्द एलडे पुदे अरे हरता है पुदी अरे हर दि आशा मुख अगर दिखु दिखु आशा मुख नी या नान कड़े साल आय्के पद्यद विवरण अरे इ सन्वेश हिरीमे गिमे हे नाशवाता अपयशस्स हे अरता है नावे गमनबू नोड़ी रावण अंद तक इडी देशद्य अरे अंदर काल के गोचर वात अत्य पराक्रमियां बहुत सहनशील उल्लवनवन आ शिवे धंतवन हीगे नाना बगली रावणन प्रतापगे इडी दिखु दिखिगू हरद सन्वेश रावण अंतर्रे एलू गौरवस्तुत तपुमे इंत व्यक्तित्वन इंत रावणन व्यक्तित्व के कपुचुक्या पिवर्तन आगता ऐनप अरे दिखु दिखिगू अपयशस्सु हरता अदान अरतुकता रावण यहा कारण नोड़ी रामन अगलचि तंद आन रामन अगल अरे राम सीत अन्ोन्यर रामन सीत नानूंदे रामन सीत दूरमी तंद नानूमे सीते इनित दुखम पुटे यु दुखव को याक अर्थ आगता है योचने सन्वेश ऐनप अरे रामन सीते मूर्चितता अ आ सीते रामन मेले अदू अतीव प्रीत इटिबून रामण ही अर्थमकाने मानी इनित दुखम पुटे यु दुखव नानुटे दुखव हुटे नानु यहाँ काम व्यामोहदी यारू कूड़ा मन्मतन व्यामोह के काम व्यामोह के हेणी मेल व्यामोह के केट केसबार्मा रावणन स्थित नमगू कदगे एंब पाठवू कूड़ा पद्यद अड़क है हे रावणन यशस्स इडी देशद्य हरड़ो अपश अपयशस्स हे हरताो ना हेणी व्यामोह के काम व्यामोह के तपन नम कीर्ति नम गुण नम अपयशस्सू अवगुण कूड़ा रीतल हरतावे नम बे जन के अब गमनबू आर तपन कारण रावण इले परीतप्ता राम सीत दूरमी सीते अदू दुखव को नानु यहा कारण नी उंट सीत मेल अनुनाद काम व्यामोहदा आके दुखव को दिखु दिखिगू नुर्यशस्सु अपयशस्सु हरता है हरता अंत पश्चातप पड़ा पद्य इकु मु पद्यव ना गमन मुझे नोड़ी रावण तुम्हारे तपेल अरवे हिंदे नड़ेक रीति नीति 
ತಾನೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತಾನ ನಾನು ಅರ್ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಪಿಸ್ತಾನೆ ಯನಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಹಿತಮನ್ ಆದರದಿಂದ ಮೇ ಪೇಳೆ ಕೇಳದಾತನ ಅವಿನೀತನ ಗಜರಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಬೈದನ್ ಅನುಜಾತನ ವಿನೀತನ ಅರೆಯಟ್ಟಿ ದುರ್ವ್ಯಸನಿಯ ಕಳೆದ ವ್ಯಸನಾಭಿಭೂತನ್ ಆವನು ಅನುರಾಗವೇಗದೆ ಹಿತ ಅಹಿತ ಚಿಂತೆಯನೇಕೆ ಮಾಡುವ ನೋಡಿ ಪದ್ಯ ಗಮನಿಸಿ ಎನಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಹಿತಮನ್ ಆದರದಿಂದ ಮೇ ಪೇಣೆ ಎನಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಹಿತಮನ್ ಆದರದಿಂದ ಮೇ ಪೇಳೆ ಕೇಳದ ಆತನನ್ ಅವಿನೀತನೆನ್ ಆತನನ್ ಅವಿನೀತನೆನ್ ಗಜರಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಬೈದನ್ ಅನುಜಾತನ ವಿನೀತನ ಅರೆಯಟ್ಟಿ ದುರ್ವ್ಯಸನೀಯ ಕಳೆದ ವ್ಯಸನಾಭಿಭೂತನ್ ಆವನು ಅನುರಾಗ ವೇಗದೆ ಹಿತ ಅಹಿತ ಚಿಂತೆಯನೇಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ತಾನು ಎಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಾನು ಎಂತಹ ಮತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತನ್ನ ಸ್ವವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ರಾವಣನಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಎನಗೆ ವಿಭೀಷಣ ವಿಭೀಷಣ ಯಾರು ರಾವಣನ ಸಹೋದರ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನ ಸಹೋದರ ಆ ವಿಭೀಷಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾವಣ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವನು ವಿರೋಧಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲ ಆ ಪರಾಂಗನ ವಿರತಿ ರಥಧಾರಿಯಾದ ನೀನು ಪರಸತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವುದು ಆ ಒಳಿತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ವಿಭೀಷಣ ಆಗ ರಾವಣ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥವನು ಆಕೆ ಆತನನ್ನೇ ಗಜರಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಬೈದು ಅವನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ರಾವಣ ಯಾರನ್ನ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾವಣ ನನಗೆ ತನಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಹಿತಮನ್ ಆದರದಿಂದ ಮೇ ಪೇಳೆ ನನಗೆ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ವಿಭೀಷಣನು ವಿಭೀಷಣ ವಿಭೀಷಣನು ಹಿತ ಹಿತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಿತಮನ್ ಆದರದಿಂದ ಮೇ ಪೇಳೆ ಬಹಳ ಸೌಜನ್ಯವಂತನಾಗಿ ಬಹಳ ನನಗೆ ಕೋಪವೂ ಬರದಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದರದಿಂದ ಮೇ ಪೇಳೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಕೇಳದ ಆತನನ್ ನಾನು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಅವಿನೀತನೆ ಅವಿನೀತನೆ ಅವಿನೀತ ಅಂತಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ವಿನೀತ ವಿನೀತ ಅವನೀತ ಸೌಜನ್ಯ ಉಳ್ಳವ ಅವಿನೀತ ಸೌಜನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಲ್ಲದ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನನ್ನು ಸೌಜನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸೌಜನ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗಜರಿ ಗಜರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಹಾ ಗಜರಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಗಜರಿ ಬೆದರಿಸೋದು ಹೆದರಿಸೋದು ಮಾಡಿ ಹಾ ಏ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸುಖ ನಿನಗೆ ಆ ತೊಲಗಾಜೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾವಣ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಆ ಬೈದನ್ ಅನುಜಾತನ ಸ್ವ ಸ್ವಂತ ಅನುಜಾತ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಬೈದೋಡಿಸಿದನಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೀತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಸೋದರರನ್ನೇ 
ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅನ್ನುವುದು ಜಗಳವಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಭೇದವನ್ನು ತಂದು ತಂದಿಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನನಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಹಿತಮನೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಭೀಷಣ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ವಿಭೀಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಹೇಳ್ದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯವನನ್ನು ಅಂತಹ ಸಹೋದರನನ್ನು ಅವಿನೀತ ಸೌಜನ್ಯ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸೌಜನ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಬೈದು ಆತನನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನುಜಾತನಂ ವಿನೀತನನ್ ಸೌಜನ್ಯ ಉಳ್ಳವನನ್ನು ವಿನೀತನನ್ ಅರೆಯಟ್ಟಿ ಅರೆಯಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೊರಗೋಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ದುರ್ವ್ಯಸನೀಯಂ ಕಳೆದಿಂ ದುರ್ವ್ಯಸನಿ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ದುರ್ ಸಾರಿ 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 ದುರ್ವ್ಯಸನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಳೆದೆ ದುರ್ವ್ಯಸನಿಯಂ ಕಳೆದಂ ವ್ಯಸನಾಭಿಭೂತನ್ ಆವನು ವ್ಯಸನ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಅರ್ಥ ಆ ಅರ್ಥವು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಅಂತಲೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಚಟ ವ್ಯಸನ ಅಂತಂದರೆ ಚಟ ಯಾರು ಈ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥವನು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಯಾರು ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥವನು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವವನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡು ದುರ್ವ್ಯಸನೀಯಂ ಕಳೆದಂ ವ್ಯಸನಾಭಿಭೂತನ್ ಆವನಂ ಯಾರು ಆವನಂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಳಗಾಗಿರುವವನಿದ್ದಾನೋ ಯಾರು ಅವನು ಅನುರಾಗ ವೇಗದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಿತ ಅಹಿತ ಚಿಂತೆಯನೇಕೆ ಮಾಡುವ ಹಿತ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಹಿತ ಕೆಟ್ಟ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಹಿತ ಅಹಿತ ಚಿಂತೆಯನೇಕೆ ಮಾಡುವನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಸನ ಇವನಿಗಿರುವುದು ಮಧ್ಯ ವ್ಯಸನವೇ ಧೂಮ ವ್ಯಸನವೇ ಅಲ್ಲ ಇವನಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಸನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದೆ ಈಗ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವೆಂಬ ವ್ಯಸನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ರಾವಣನ ಮಾತು ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ವಿಭೀಷಣ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೋ ಯಾರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೋ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೋ ಆತ ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದೇನಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಾವಣನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸನಲ್ಲ ದಶಾನನ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಂಬವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳು ಗೋಚರವಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಹತ್ತು ಬ ಹತ್ತು ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹತ್ತು ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದಂತಹ ತಲೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಶಾನನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ತನ್ನದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದ್ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೋಚರವೇ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾದೆನಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾವಣ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ವಿಭೀಷಣ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಭೀಷಣ ಆ ಪರಾಂಗನ ವಿರತಿ ರಥ
ತನ್ನದೇ ಅರಿವಿನ ಕೇಡಿನಿಂದ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಒಂದು ಒದಗಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜಸದ ಅಳಿವಂ ಪರಾಭವದ ಪತ್ತುಗೆಯಂ ದೊರೆವೆತ್ತ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕೆಯ ಕೇಡನ್ ಉನ್ನತಿಯ ಬನ್ನಮನ್ ಅನ್ಯ ಭವಾನುಬದ್ಧಮಪ್ಪ ಸುಗತಿಯು ಸುಹೃಜನದ ಬೇವಸಮ ಜನತಾಪವಾದ ಬೆಸನಿಗಳ್ ಆರು ಎತ್ತಲರಿವರ್ ವಿಷಯ ಸಮತ್ತ ಚೇತಸರ್ ವಿಷಯ ಸಮತ್ತ ಚೇತಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಸದ ಅಳಿವಂ ಪರಾಭವದ ಪತ್ತುಗೆಯಂ ದೊರೆವೆತ್ತ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕೀಯ ಕೇಡನ್ ಉನ್ನತಿಯ ಭನ್ನಮನ್ ಅನ್ಯ ಉನ್ನತಿಯ ಭನ್ನಮನ್ ಅನ್ಯ ಭವಾನುಬದ್ಧಮಪ್ಪ ಸುಗತಿಯಂ ಸುಹೃಜನದ ಬೇವಸಮಂ ಜನತ ಅಪವಾದಮ್ ಬೆಸನಿಗಳ್ ಬೆಸನಿಗಳ್ ಆರುಂ ಎತ್ತಲ್ ಅರಿವರ್ ಬೆಸನಿಗಳ್ ಆರುಂ ಎತ್ತಲ್ ಅರಿವರ್ ವಿಷಯಾಸಮತ್ತ ಚೇಸ ಚೇತಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕಡೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಷಯಾಸಮತ್ತ ಚೇತಸರ್ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಿದೆ ಸೀತೆಗೆ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವೆಂಬ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯಾಸ ಮತ್ತ ಚೇತಸರ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಏರಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ರಾವಣ ಅಂಥವು ರಾವಣದಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜಸದ ಅಳಿವಂ ಜಸದ ಅಳಿವಂ ಜಸ ಅಂತಂದರೆ ಯಶ ಜಸ ಯಶ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಪದ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಳಿವು ಅಳಿವು ಅಂದರೆ ನಾಶ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಾಭವದ ಪತ್ತುಗೆ ಪರಾಭವ ಪರಾಭವ ಅಂದರೆ ಸೋಲು ಪತ್ತುಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಸೋಲು ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೊರೆವೆತ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆವೆತ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನಸಿಕೆಯ ಕೇಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೇಡಾಗಿದೆ ಕೇಡು ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಉನ್ನತಿಯ ಬನ್ನಮನ್ ಉನ್ನತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭನ್ನಮನ್ ಬನ್ನ ಭಂಗ ಇದು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಪದ ಬನ್ನ ಅಂದರೆ ಭಂಗ ಭಂಗ ಅಂದರೆ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಉನ್ನತಿ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಯ ಭವಾನುಬದ್ಧಮಪ್ಪ ಸುಗತಿಯಂ ಅನ್ಯ ಭವ ಅನ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಭವ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಅನ್ಯ ಭವಾನುಬದ್ಧಮಪ್ಪ ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸುಗತಿಯು ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗತಿ ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶವಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಸುಹೃಜನದ ಬೇವಸಮಂ ಸುಹೃಜನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆಪ್ತರು ರಾವಣನ ಆಪ್ತರು ಸುಹೃಜನ ಸಹೃದಯರು ರಾವಣನ ಸಹೃದಯರು ಆಯ್ತಾ ಸುಹೃ ಸುಹೃಜನದ ಬೇವಸಮ ಬೇವಸ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸರ ರಾವಣನ ಈ ಒಂದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದಿರುವುದು ಅವನ ಆಪ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇಸರವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಜನತಾಪವಾದಮ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನತಾ ಅಪವಾದ ಅಪವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊರಿಸಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನತಾಪವಾದಮ್ ಬೆಸನಿಗಳ್ ಆರುಂ ಎತ್ತಲರಿವರ್ ವಿಷಯಾಸ ಮತ್ತ ಚೇತಸರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಬಂದು ರಾವಣನನ್ನು 
ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಬಂದು ಸುತ್ತುವರಿತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ವ್ಯಸನಿಗಳಾದ ನಾನು ವ್ಯಸನ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಸನ 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 ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕಡು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕುಡಿದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತಿಗೇರಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ ತನ್ನ ಘನತೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನ ಕುಡಿಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೇ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನಂತೂ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಆತನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುಡಿದು ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿಯನ್ನೇ ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದಿನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಾವಣ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಸದ ಅಳಿವು ರಾವಣನ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಲು ಬಂದುದುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಲಿನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ರಾವಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉನ್ನತಿಯ ಬನ್ನಮನ್ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಭಂಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಯ ಭವಾನುಬದ್ಧಮಪ್ಪ ಸುಗತಿಯು ಪುಣ್ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವು ಕೆಟ್ಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಹೃಜನದ ಬೇವಸಮ ತನ್ನದೇ ಆಪ್ತ ಸಹೃದಯರು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಗಮನವೂ ಇಲ್ಲ ಜನತಾಪವಾದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯೇ ರಾವಣನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಪಾದಿತನಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕಡೆಗೂ ಗಮನವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸನಿಯಾಗಿದ್ದೆ ವ್ಯಸನನಾಗಿದ್ದೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೆ ಯಾವ ವ್ಯಸನ ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯಸನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಸನಿಗಳ್ ಆರುಂ ಎತ್ತಲರಿವರ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವುಗಳನ್ನು ತಮಗಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ತಮಗಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿಷಯ ಅಸಮತ್ತ ಚೇತ ಸರ್ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಏರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತಿಗೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನವನ್ನು ತನಗಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವೆಂಬ ಮತ್ತಿಗೇರಿದ್ರಿಂದ ತನಗಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳು ತನಗಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾವಣನ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಾನವ ಸಹಜ ಗುಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತಹ ಸಹಜ ಗುಣ ಉದಾತ್ತ ಗುಣ ರಾವಣನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಪದ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಎಂದು ಉದ್ವೇಗಪರನಾಗಿ ನುಡಿದು ಆತ್ಮಗತದೊಳ್ ಇಂತೆಂದಂ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಇಡೀ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿದ್ದನಲ್ಲ ಆ ಜನತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂದು ಉದ್ವೇಗಪರನಾಗಿ ನುಡಿದು ಏನು ಉದ್ವೇಗಪರನಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛಿತಳಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು
ಬಿರುದುಂ ಬೀಸರ ಮಕ್ಕುಂ ಓ ಸರಿಸಿದಂತಾಗಿರ್ಕುಂ ಅಂತಾಗದಂತಿರೇ ದೋರ್ಗರ್ವಮನ್ ದೋರ್ಗರ್ವಮನ್ ಇರ್ವಲಂ ಪೊಗಳ್ವನ ಸೌಮಿತ್ರಿಯ ರಾಮನ ವಿರಥರ್ಮಾಡಿ ರಣಾಗ್ರದೊಳ್ ಪಿಡಿದು ತಂದ ಕೊಟ್ಟೆಪೆಂ ಸೀತೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಇರದೆ ಒಯ್ದು ಈಗಳೇ ಕೊಟ್ಟೊಡೆ ಎನ್ನ ಕುಡುಪಂ ಕಟ್ಟಾಯಮಂ ಬೀರಮಂ ಬಿರುದುಂ ಬೀ ಸರಿಸಿ ಓ ಸರಿಸಿದಂತಾಗಿರ್ಕುಂ ಬೀ ಸರಿಸಿ ಓ ಸರಿಸಿದಂತಾಗಿರ್ಕುಂ ಅಂತಾಗದಂತಿರೇ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದೋರ್ ಗರ್ವಮನ್ ಇರ್ವಲಂ ಪೊಗಳ್ವನಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಯಂ ರಾಮನಂ ವಿರಥರ್ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೌಮಿತ್ರಿಯಂ ರಾಮನಂ ವಿರಥರ್ ಮಾಡಿ ರಣಾಗ್ರದೊಳ್ ಪಿಡಿದು ತಂದು ಆಂ ಕೊಟ್ಟಪೆಂ ಸೀತೆಯಂ ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇರದೆ ಒಯ್ದು ಇರದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಉದ್ವೇಗಪರನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆವೇಶ ದುಃಖ ಅವನಲ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇರ್ ಆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸಂವೇದನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ರಾಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಒಯ್ದು ಈಗಳೇ ಕೊಟ್ಟೊಡೆ ಸುಮ್ಮ ಒಯ್ದು ಒಯ್ದು ಅಂದರೆ ಒಯ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಗಳೇ ಕೊಟ್ಟೊಡೆ ಈಗಲೇ ನಾನೇನಾದರೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕುಡುಪಂ 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 ಕಟ್ಟಾಯಮಂ ಬೀರಮಂ ಬಿರುದುಂ ಏನು ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕುಡುಪಂ ಪರಾಕ್ರಮ ರಾವಣನ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಾಯಮಂ ಕಟ್ಟಾಯಮಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೀರಮಂ ಅಂದರೆ ವೀರತ್ವ ಬಿರುದು ಅಂದರೆ ಬಿರುದುಗಳು ನಾನೇನಾದರೂ ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಈ ಆವೇಶಪರನಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸು ಸುಮ್ಮನಿರ್ದಾರ್ದನೆ ಅದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರದನೇ ಸೀತೆನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುಡುಪಮಂ ಕಟ್ಟಾಯಮಂ ಬೀರಮಂ ಬಿರುದಂ ಬೀಸರಿಸದಂತಾಗಿ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೀರತ್ವ ಬಿರುದುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೀಸರಿಸದಂತಾಗಿರ್ಕೊಂ ಏನಾಗೋದು ಬೀಸರ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಬೀಸರ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೀರತ್ವ ಬಿರುದುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಜನ ಏನಂತ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾವಣನ ಬಗ್ಗೆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತೋ ಏನೋ ಸೀತೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾವಣ ರಾಮನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಎನ್ನೆಂತಹ ಶೂರ ಇನ್ನೆಂತಹ ವೀರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಆತನ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ವೀರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇರದೆ ಈಗಳೇ ಈಗಳೇ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೊಡೆ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೀರತ್ವ ಬಿರುದುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಬೀಸರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೀಸರ ಮಕ್ಕು ಬೀಸರ ಮಕ್ಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಓಸರಿಸಿದಂತಾಗಿರ್ತು ಬರೀ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಲ್ಲ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದಂತಾಗೋಗುತ್ತ
ರಾವಣನ ಬಹುಬಲ ಭುಜಬಲ ದೋರ್ ಗರ್ವಮಂ ಇರ್ವಲಂ ಇರ್ವಲಂ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಯಾರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ರಾಮನ ಸೈನ್ಯದವರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಮನ ಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೈನ್ಯ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯದವರು ಬಾಹುಬಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾರು ಬಾಹುಬಲ ರಾವಣನ ಬಾಹುಬಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ದೋರ್ ಗರ್ವಮನ್ ಇರ್ವಲಂ ಪೊಗಳ್ವನಂ ಪೊಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಗಳು ಪೊಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಗಳು 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 ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ರಾವಣನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯದವರು ರಾಮನ ಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯದವರು ಕೂಡ ರಾವಣನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳಬೇಕು ಎಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಇತ ರಾವಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರ ನಡುವೆ ರಾ ರಾ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ನಡುವೆ ರಾವಣ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯದವರು ಹೊಗಳಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೌಮಿತ್ರಿಯಂ ರಾಮನಂ ವಿರಥರ್ ಮಾಡಿ ವಿರಥರು ಅಂತಂದರೆ ರಥಹೀನರು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ವಿರಥ ರಥಹೀನರು ರಥಹೀನರು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲಿಸೋದು ಅವರನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ರಥ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಳಿದ್ರೆ ಸೂತ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಥವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ರಣಾಗ್ರದಳು ರಣ ಅಂತಂದರೆ ರಣರಂಗ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಯಾರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ರಾಮ ಮತ್ತು ಹಿಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ತನ್ನ ಸರೆಯಾಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಂತರ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೆಂ ಸೀತೆಯಂ ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿಗೂ ಈ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ರಾವಣನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕರುಣ ಕರುಣೆ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ವೀರತ್ವ ಶೌರ್ಯ ಬಿರುದುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯದವರು ನನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊಗಳುವಂತಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಸೌಮಿತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಮಿತ್ರೆಯ ಮಗ ಸೌಮಿತ್ರಿ ಸೌ ರಾಮನನ್ನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ವಿರಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಥಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರ್ತೇನೆ ತಂದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಂತೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಂತೆ ರಾಮನ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯವಳು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬ ರಾಮನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ರಾಮನನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಗೆದ್ದಂತಹ ಸೀತೆ ಇವನ ವಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾವಣನ ವಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವೀರತ್ವಕ್ಕೆ ಬಿರುದು ಬಿರುದುಗಳಿಗೆ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನಿಜ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮದವನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರಾವಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ರ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ನಿಜ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದರೆ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿ ರಾವಣ ಶೂ ಶೂರತ್ವಕ್ಕೆ ವೀರತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅರಿವಿನ ಕೇಡು ಬಂದಾಗ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್
ಆ ರಾವಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದಂತಹವನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಗಚಂದ್ರ ತನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪುರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪಿ ಗುದ್ದಾರ ಮೆಹುದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೃಹತ್ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯೊಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾವಣನ ರಾವಣನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಗಚಂದ್ರನ ಕೃತಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣಂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕದಡಿದ ಸಲ್ಲಂ ತಿಳಿ ಬಂದಿದೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಬಹುರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೆಯದು ರಾವಣ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೀತೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದನ್ನು ರಾವಣ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯರ ನಡೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಮೂರ್ಛಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ರಾವಣನ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಒಳಗಡೆ ಆದಂತಹ ಮನಃಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ತಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ರಾವಣ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾವಣನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ನುಡಿಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾವಣ ತನಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಈ ಪದ್ಯದ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ ಈ ಪದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕದಡಿದ ಸಲೀಲ ಅಂತ ತಿಳಿ ಬಂದದೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಪದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್